നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ഒരു കറിയായിട്ടാണ് അതായത് നല്ല നാടൻ മട്ടൺ കറി ഇത് അടിപൊളി ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ ഈ കറി നമുക്ക് ചോറ് ചപ്പാത്തി നാൻ അതുപോലെ അപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല സൂപ്പർ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി വീട്ടിൽ മട്ടൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അടിപൊളി നാടൻ മട്ടൺ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ മട്ടൺ കറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു മുക്കാൽ കിലോ മട്ടണാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കറിക്കുള്ള പരുവത്തിനാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മീറ്റൊക്കെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പും വിനിഗറും ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം ചിക്കൻ ആവട്ടെ ബീഫ് ആവട്ടെ മട്ടൺ ആവട്ടെ എന്തായാലും അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുള്ളൂ എപ്പോഴും അപ്പം മട്ടൺ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊരു രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയാണ് അത് ഞാൻ നീളത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആണത് ഇനി പൊടികൾ ഇതൊരു കറക്റ്റ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ ഇത് സ്പൈസസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് പട്ട മൂന്ന് ഏലയ്ക്ക പിന്നെ ഒരു ആറ് കരയാമ്പു അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് നാടൻ മട്ടൺ കറി ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നാടൻ മട്ടൺ കറി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികളുണ്ടല്ലോ ആ പൊടികൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സോസ് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഓരോ പൊടികളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് തീ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത്രയും പൊടികളും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികളൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മട്ടൺ കറി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം ഇവിടെ ഞാൻ വലിയൊരു വോക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്പൈസസും ഞാൻ നേരത്തെ പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എന്നിട്ട് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ഉലുവയൊന്ന് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവയൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാരണം സവോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഈ സവോള ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സവോളയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അപ്പൊ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഞാൻ നല്ല വെട്ടി തിളയ്ക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ മട്ടൺ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന അളവിലാണ് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മട്ടണൊക്കെ മുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സവോള വഴറ്റിയ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഉപ്പ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കറി ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പിൻ്റെ ഈ അളവൊന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉപ്പിന്റെ അളവൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കുക വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേവിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേവിയുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ അതും അതെത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നല്ലതുപോലെ എണ്ണ തെളിയും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് പരുവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ എണ്ണ തെളിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തവണ തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മൊത്തത്തിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കറി കുറുകാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുത്ത് വേവിക്കേണ്ട തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചാൽ മതി കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കറി കുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൺ കറിയൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതാ എണ്ണയൊക്കെ മുകളിൽ നല്ലതുപോലെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് കുറുകിയും വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അപ്പം കറിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി വേണം ഒത്തിരി അങ്ങ് കുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ഞാനിവിടെ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഈ കറി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ടിൽ ദൈനിങ് ഓഫ